Fala, galera, tudo bem? Professor Reinaldo Emirata aqui mais uma vez, hoje trazendo aí quatro questões da banca CPCOM. Tudo bem, pessoal? Então essas questões aí, essas quatro, são de ensino fundamental. A primeira, que já está na tela de vocês, está falando aí sobre equação de primeiro grau. A segunda vai falar sobre o volume de um paralelepípedo. A terceira, de mínimo múltiplo comum, nosso famoso MMC. E a quarta, sobre o valor numérico de uma expressão. Todas essas quatro aí, né, além dessa primeira, todas as outras três estão lá na descrição enunciado. Se você quiser resolvê-las antes de vir ver aqui o gabarito, fica à vontade, vai ser muito bom aí para os seus estudos. Tá? Se você já está gostando disso, deixa um like aí, também se inscreve no canal, que vai ser muito importante aqui para o canal Matemática com Reinaldo Amirado. Beleza, galera? Vamos lá dar uma olhada nelas aqui agora. A leitura da primeira está assim, ó. Se Antônio e Manuel têm juntos a quantia de R$ 3.600, está aqui, ó, R$ 3.600, reais, e se Antônio possui o triplo de Manuel, então Antônio possui a quantia de... Galera, olha só, eu tenho aqui, então, Antônio e Manuel, ó. Aí o problema diz que Antônio tem o triplo da quantia que Manuel tem. Então eu vou supor que Manuel tenha X reais, Antônio tem que ter 3X reais. De onde eu tirei isso? Daqui, ó. Antônio possui o triplo de Manuel. Então, se eu estou supondo que Manuel tem X reais, Antônio tem 3X. E fica fácil da gente concluir agora que se eu pegar a quantia que Antônio tem, ou seja, 3X, e somar com a quantia que Manuel tem, que é X, tudo isso vai ter que dar R$ 3.600. Então, nós montamos aqui a nossa equação de primeiro grau, que a gente precisa descobrir aqui o valor do X. 3X mais X, eu tenho um total de 4X. Tudo isso vai ser igual a R$ 3.600. Se 4x é igual a 3.600, eu quero saber o valor do x. O 4 que está aqui do lado multiplicando, ele passa para o lado direito da igualdade, agora dividindo. Então, eu tenho que x é igual a 3.600, tudo isso dividido por 4. E 3.600 dividido por 4, só você dividir o 36 por 4, que vai dar 9, né? E você acrescenta os dois zerinhos ali, ó. Então, 3.600 dividido por 4 dá 900. Aí você tem que ter muito cuidado para não vir aqui correndo e marcar a letra B. Porque o que está sendo pedido aqui, ó. Então, Antônio possui a quantia de... Galera, eu achei aqui o valor de X. E esse valor de X aqui é o que o Manuel tem. O Antônio tem o quê? O triplo de Manuel. Então, se Manuel tem X, Antônio tem 3X reais. Eu vou pegar essa quantia aqui embaixo, ó, do 900, e vou multiplicar por 3, porque ele tem o triplo. E 900 vezes 3, ó, aqui vai dar 0, 0 e 27. Então, eu tenho um total aí, né? Eu não, Antônio, tem um total de 2.700 reais. 2.700 reais fica sendo a nossa letra A. Beleza? Questão tranquila de equação de primeiro grau. Só tem que ter cuidado aí para não ser pego nessa pegadinha aí. Tudo bem? Então é isso aí, vamos lá para a próxima. Antes disso, não se esqueça em dar o like e se inscreve no canal. A próxima questão aqui está falando sobre o volume de um paralelepípedo, claro que dentro de um outro contexto. Olha só, Antônio construiu em sua residência uma caixa d'água com dimensões 1,5 metros de largura, 24 decímetros de comprimento e 1 metro de altura. A capacidade da caixa d'água construída por Antônio em litros é... Pessoal, olha só, tem um problema aqui de unidade de medida. A caixa d'água, ela tá ali, né? Você sabe o que é uma caixa d'água? Então eu vou supor que ela esteja aqui nesse desenho aqui, tá? Vai ficar meio tortinho, mas é só um esboço aí para que a gente possa entender melhor o que tá acontecendo aqui. Então eu tenho uma caixa d'água e essa caixa d'água aí tem aquelas dimensões que foram dadas. Eu tenho que lembrar, eu deveria pelo menos lembrar de uma relação que é o seguinte, ó. Um decímetro cúbico, tá? Um dm aqui cúbico corresponde a um litro, beleza? Então essa relação aqui é a mais usada aí pra gente, ela é muito importante. Se você não quisesse isso, não lembrasse disso, tinha que lembrar também daquelas caixas d'água bem antigas, né? Se eu não me engano é de amianto que se, que, que se fala. A caixa d'água de mil litros, ela tem um metro cúbico, tá? Caixa d'água de, um de mil litros, aquelas do modelo antigo, tá? Que era cúbica, está... É, um metro cúbico correspondia a mil litros. Então você poderia usar essas relações aí. Eu prefiro sempre usar essa aqui, ó. 
tá? Um decímetro cúbico corresponde a um litro. Por quê? Porque aí fica um para um, você não tem que converter mais nada. Se você achar 23 decímetros cúbicos, significa que são 23 litros. Se você achar 60 decímetros cúbicos, significa que são 60 litros. Só que esse problema aí tá me dizendo que 24 decímetros de comprimento, beleza. Aqui eu posso colocar direto aqui o 24, ó. 24 decímetros, supondo que ali eu tenho o nosso comprimento. Só que aqui a altura está em metros, eu quero passar para decímetro, porque eu só consigo fazer uma continha aqui para determinar o volume se todas as dimensões estiverem na mesma unidade de medida. Se eu estou deixando aqui em decímetro, eu vou passar a altura aqui também para decímetro. Essa altura é 1 um metro. Pessoal, 1 um metro, para passar para decímetro, o próprio nome já diz, ó, decímetro, vem de 10. Então você multiplica isso daqui por 10, ou seja, 1 um metro corresponde a 10 decímetros, tá bom? Então isso daí é muito importante, a gente teria que fazer isso daqui antes. E eu tenho também aqui a nossa largura. A largura, se você perceber aqui, ó, também está em metro. Se também está em metro, eu preciso multiplicar por 10 para eu encontrar em decímetros. Então 1,5 vezes 10 vai dar 15. Então aqui a minha largura é de 15 decímetros, tá bom? Então isso daqui é importante. Eu passei todas as dimensões, ó, para decímetros. Eu só consigo fazer isso se todas as dimensões estiverem na mesma unidade de medida. Aqui eu optei em passar para decímetro, para usar essa relação aqui. Se você não quer usar essa relação, quer deixar em metros, olha aqui, ó. aqui está 1,5 metros, aqui eu tenho 1 metro, eu ia passar o 24 decímetro para metro, e passar de decímetro para metro eu ia dividir por 10. Então isso daqui seria 2,4 metros. Tudo bem, pessoal? Isso daí você vai escolher. Eu sugiro que passe tudo para decímetro para pegar essa relação aqui, ó, 1 para 1. Tudo bem? E agora para calcular o volume dessa caixa d'água. Essa caixa d'água aqui, na geometria espacial, ela é um paralelepípedo. E para descobrir o volume de um paralelepípedo, eu tenho que pegar todas as suas dimensões, que a gente chama de A, B e C, ó, e multiplicar uma pela outra. Então eu tenho aqui, ó, volume é A, B e C. Ora, mas quem é A, B e C? É o comprimento, largura e altura. Então eu só multiplico isso. Eu vou ter aqui que o volume vai ser independente da ordem, tá? Porque se eu estou multiplicando, nós sabemos aí que a ordem dos fatores não altera o produto. Então eu vou colocar aqui, ó, 15 vezes 24 vezes 10. E a gente faz essa continha aí, nós vamos encontrar o volume em decímetro cúbico. Ao encontrar o volume em decímetro cúbico, eu encontrei em litros também. Vamos fazer essa continha aqui. Ó. Primeiro, vou multiplicar o 15 vezes o 24. Ó. 24 vezes 15. Vamos fazer essa conta aqui no rascunho, né? Então, ó, 24 vezes 15. Eu tenho 5 vezes 4 vai dar 20, vai 2. 5 vezes 2, 10, com 2, 12. Então, aqui ó, eu tenho 120. E agora, 1 vezes 4 eu tenho 4, 1 vezes 2 eu tenho 2. E essa soma aí vai nos dar um total de, aqui é 0, aqui é 6, aqui é 3. Ou seja, 360. Então aqui eu tenho 360. Só que ainda não acabou, né? Eu vou pegar os 360 que eu acabei de achar e agora multiplicar pelo 10. E quando eu multiplico 360 por 10, é só acrescentar um zero, eu vou ter que esse volume aí é de 3.600 decímetros cúbicos. Olha por que foi bom passar por decímetros cúbicos, para decímetros cúbicos. Porque um decímetro cúbico equivale a um litro. Então 3.600 decímetros cúbicos corresponde a 3.600 litros. Beleza, pessoal? Então, 3.600 litros eu tenho aí letra E como o nosso gabarito. Foi? Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai responder. Não havendo dúvida, printa aí a tela, não esquece do likezinho e vamos para a nossa terceira questão de hoje, que está falando sobre NMC. E ela é bem direta, essa questão aí da CPCOM, ela diz o seguinte, o mínimo múltiplo comum dos números 8, 12 e 15 é, ou seja, o problema é que é saber quem é o M, MC, opa, Aqui, ó, MMC entre 8, 12 e 15. E como que eu descubro o MMC? Olha, tem alguns métodos, mas o mais simples aí, o mais comum, é você pegar eles, os três números que estão aí, né? Porque nesse caso são três, mas poderiam ser quatro, cinco, tanto faz, e fatorá-los. 
E fatorar nada mais é do que eu começar a dividir aqui pelos números primos. Pelo menor número primo que eu tenho aqui é o 2, ó. E eu sei que dá por 2 porque eu tenho dois números pares. Eu tenho 8 dividido por 2 vai dar 4, então eu coloco o 4 aqui embaixo do 8. 12 dividido por 2 vai dar 6. O 15 não dá para dividir por 2, não dá uma divisão exata, eu repito ele aqui até ir para o 3. Ainda tenho números pares, continuo por 2. E o 4 dividido por 2 vai dar 2. O 6 dividido por 2 vai dar 3. E o 15 não dá para dividir por 2, eu estou mantendo ele. Ainda tem número par, eu mantenho 2. 2 dividido por 2 dá 1. O 3 e o 15 eu repito, já que eu não consigo dividir em uma divisão exata. O próximo número primo aqui que eu vou dividir é o 3. Aqui eu repito 1 porque eu já dividi. 3 dividido por 3 vai dar 1, enquanto 15 dividido por 3 vai dar 5. Não dá mais para dividir por 3, eu vou dividir agora por 5, que é o terceiro número primo que nós temos. Então aqui eu tenho 1, 1 e 5 dividido por 5 dá 1. Sempre que aqui der tudo 1, acabou, né? Eu vou pegar aqui esses fatores primos aqui e vou multiplicar, multiplicar tudo. Então eu tenho 2 vezes 2 que vai dar 4, 4 vezes 2 eu tenho 8, 8 vezes 3, 24, e 24 vezes 5 dá 120. Então o MMC entre 8, 12 e 15 é igual a 120. Se é igual a 120, eu venho aqui e marco o gabarito, fica sendo a nossa letra B. Beleza, pessoal? Então essa daí foi bem direta. Calcular MMC é você fatorar, começar a dividir por números primos. Eu comecei pelo 2 aqui porque eu tenho números pares. Enquanto eu tiver números pares, eu continuo dividindo por 2. Não dá mais? Tento por 3. Não dá? Tento por 5. Não dá? Tento por 7. Sempre pelos números primos. Foi? Então... Beleza? Tiver dúvida, deixa lá nos comentários. Vamos para a nossa última questão de hoje, que é para calcular aqui, ó, se um número natural é expresso por... Aí eu tenho aqui essa expressão numérica, então o antecessor deste número é... Ou seja, eu tenho que ver quanto que dá isso daqui e depois ver quem é o antecessor desse valor. Antecessor de um número natural é sempre o um número natural menos uma unidade. O exemplo, o antecessor de 9 é 8, o antecessor de 13 é 12. Tudo bem? Então vamos calcular ali. Deixa eu só repetir aqui, ó. Tá dizendo 40 menos... Aí dentro do parênteses eu tenho 12 mais 5. E fora do parênteses, multiplicando o parênteses, né? Eu tenho 2 aqui. Olha só, eu sempre vou começar, em qualquer questão em matemática, se eu tenho parênteses, eu vou começar por eles. Então eu vou repetir aqui aquilo que eu não mexi, ó. O 40, ele permanece aqui. O sinal de menos permanece e eu faço a conta lá dentro. 12 mais 5 eu tenho 17. Ó. Agora eu posso excluir o parênteses, já que eu fiz a continha que estava lá dentro. 12 mais 5, 17. E aquele vezes 2 ele permanece aqui. Ó. E agora, pessoal, eu tenho 40 menos 17 vezes 2. Tem que tomar muito cuidado aqui. Eu primeiro, independente da ordem que as operações estão, se você perceber que eu estou falando da ordem, por quê? O menos, ele está na frente do, do vezes. Não tem problema algum. Se eu estou vendo que eu tenho menos e vezes, eu vou começar fazendo sinal de vezes. Eu vou começar pela multiplicação. Então, eu repito 40. Ó, 40 permanece aqui. Menos 17 vezes 2 vai dar menos. E 17 vezes 2 é 34. Ó, 34. E agora sim eu vou fazer a minha subtração. Para fazer a subtração, eu tenho... 40 menos 34, isso daqui vai dar 6. Aí você olha, pô, vai dar 6, mas eu não tenho resposta 6 aqui. E é até bom não ter, né, para que a gente não caia na pegadinha e vir lá emocionado e já marcar a resposta 6. O que eu preciso aqui é do seu antecessor. Pessoal, o número que nós achamos é o 6. O antecessor do 6 é você subtrair 1. E 6 menos 1, isso daí vai dar 5, sendo 5 é a nossa letra D. Beleza? Então olha só como é que tinha a pegadinha aí. Se você aqui ó, faz primeiro a subtração antes da multiplicação, como é que ficaria? 40 menos 17, isso daqui dá 23. E 23 vezes 2 dá 46. O antecessor de 46 é 45. Ó. Como é que você poderia cair nessa pegadinha aí? Então tem que ter muito cuidado, pessoal. Multiplicação e divisão sempre vão ter preferência em relação à soma e à subtração. Tudo bem? Então não esquece disso e vai lá gabarita essa prova aí. Pessoal, espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, faz qualquer tipo de comentário lá que eu vou responder a todos. E, no mais, um abraço do professor Reinaldo Mirato.